तो आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मुआना तो मूवी की स्टार्टिंग ऐसे वक्त को दिखाते हुए होती है जब इस दुनिया में पानी ही पानी था हर तरफ ओशन थे और तभी वहाँ पर एंट्री हुई लैंड गोडेस की जिसका एक जेम की तरह दिखने वाला ग्रीन कलर का हार्ट था उसने वो जेम ओशन में फेंक दिया अब इसके देखते ही ओशन की कुछ जगह लैंड ने भी ले ली वहाँ पर ट्रीज प्लांट्स और नेचर भरती गई। दुनिया की हर चीज उस ग्रीन हार्ट को पाना चाहती थी जिसके लिए वो ओशन में भी जाते थे और पता नहीं क्या क्या ट्राइस करते थे लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगी तभी हमें एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाया गया जिसका नाम था मुआवी वो इंसान के जैसे दिख रहा था लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग और वो विंड का डेमी गोड था अब वो भी उस गोडेस के हार्ट यानी उस जिम को पाने के लिए उस आइलैंड तक जाता है और अपनी काफी फॉर्म्स बदल के वो हार्ट चुरा ही लेता है लेकिन जैसे वैसे करता है चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है और अब वो अपनी शिप में निकल जाता है तभी सामने से उसके सामने एक और डैमिंग गोड आता है जो की आग का डैमिंग गोड था तो मावी भी अपना वेपन जो स्वर्ट लाइक था निकाल लेता है वो मावी के फेस पर पंच मारता है लेकिन इस दौरान ही उसके हाथ से उसका वेपन और वो हार्ट भी गिर जाता है वो सीधा पानी में गिरता है अब दूसरी तरफ हमें एक ट्राइब दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत छोटे छोटे बच्चों को कोई स्टोरी सुना रही होती है और उसी में वो स्टोरी सुनाती है इसी आईलैंड की जब ये जम चुराने के बाद वहाँ पर डार्कनेस छा गई वहाँ पर मौजूद सब बच्चे डर जाते हैं सिवाय एक लड़की के और वो थी बहादुर मुआना वो ओल्ड लेडी इन बच्चों को ये भी बताती हैं कि कोई जरूर आएगा जो मावी से वो जेम लेकर वापस उस जगह पर लगाएगा और हर तरफ वापस से ग्रीन भी हो जाएगी ये बच्ची ये स्टोरीज बहुत शौक से सुन रही होती है और सुनती भी क्यों ना आखिर वो इस ट्राइब के चीफ की बहादुर जो बेटी थी और ये बूढ़ी औरत इसकी ग्रैंड मदर थी जितने में उसके फादर यानी इस ट्राइब के चीफ वहाँ पर आ जाते हैं और मुआना को उठा लेते हैं लेकिन साथ ही जब वहाँ पर कुछ पढ़ते गिरते हैं तो उन पर कुछ मॉन्स्टर्स की पिक्चर्स देख के बाकी बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं तो चीफ उन्हें संभालने लगता है और मुआना अपने फादर की कोच से उतरते हुए उस पर्दे को उठा बाहर जाती है वो सीधा ओशन तक निकल जाती है जहाँ पर उसे एक छोटा सा टर्ट वाइज दिखता है जिसे कुछ बर्ड्स तंग कर रहे होते हैं तो मुआना एक लीफ लेकर उसे ओशन तक लेकर आती है ओशन इस अच्छी बच्ची को देख के काफी खुश होता है वो उसे रास्ता देता जाता है और मुआना भी ओशन के यानी सी के अंदर अंदर चलती रहती है वो दोनों आपस में खेलने लगते हैं और तभी मुआना को दिया जाता है उसी गॉडेस का ग्रीन हार्ट यानी वही जेम जो कई साल पहले इस पानी में गिर चुका था लेकिन जैसे ही वहाँ पर चीफ अपनी बेटी को ढूंढते हुए आते हैं तो समंदर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है जैसे उसमें कभी कोई मूवमेंट ही ना ही हो और मुआना के हाथ से भी वो जैम वापस से पानी में गिर जाता है चीफ मुआना को उठाकर अंदर ले आते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी छोटी सी बेटी पानी में कहीं गुम हो जाए या उसे कुछ चोट लगे सब मिलकर ही उसको समझाने लगते हैं कि हम लैंड पर रहते हैं तो तुम्हें समंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए और इसी तरह से हम देखते हैं कि मुआना बड़ी हो जाती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे समंदर बहुत अट्रैक्ट करता था तो मुआना के फादर उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर लेकर आते हैं जहाँ पर एक लाइन में कुछ स्टोन पड़े हुए थे तो वो अपनी बेटी को बताते हैं कि जो चीफ बनता है वो यहाँ पर आकर स्टोन रखता है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अगला स्टोन रखे तो तुम्हें अपने ट्राइब के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा अब मेरी तो इतनी एज नहीं रही कि मैं हर चीज का ख्याल रख सकूं। तो मुआना समझ जाती है और अब काफी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है एक दिन उसके कुछ दोस्त उसे बताते हैं कि हमें यहाँ पर कोई फिश नहीं मिल रही तो मुआना उन्हें सजेशन देती है कि सी में आगे जाकर देखोगे तो हो सकता है कि फिशेस मिल जाए लेकिन तभी वहाँ पर ट्राइब के चीफ यानी मोना के फादर आ जाते हैं और उन्हें सबके सामने डांटते हुए कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें तो मना किया है किसी में नहीं जाना तो तुम सबको क्यों कह रही हो और खुद भी जाने का क्यों सोच रही हो मोना को बहुत बुरा लगता है तब उसकी मदर उसके पास आती है और उससे कहती है की मेरी प्यारी बेटी तुम्हारे बाबा तुम्हें इसलिए मना करते हैं क्योंकि बचपन में उन्होंने अपने दोस्त को इस सी में खो दिया था तो वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी को भी कुछ हो अब मोना काफी परेशान हो जाती है वो उस माउंटेन पर जाती है जहाँ पर ज्यादा सारे स्टोन्स पड़े हुए थे वो वहाँ पर पत्थर रखने ही वाली होती है कि सामने समंदर देखती है और अपनी बोट लिए वहाँ पर चली जाती है लेकिन वेव ज्यादा होने की वजह से जब वो वापस आती है तो उसकी ग्रैंड मदर उसे देख लेती है और उससे कहती है की मोना तुम्हारा माइंड दो तरफ है अब मैं तुम्हें बताती हूँ की असल में तुम्हारे लिए ठीक क्या है 
वो उसे पत्तों से ढकी हुई एक केव के अंदर ले जाती है और उसे डिफरेंट बोर्ड दिखाती है मोना वो सब बोर्ड देख कहती है की किसकी है तो उसके ग्रैंड मदर उसे बताती है की ये हमारी एनसेस्टर्स की है और पता है ये यहाँ पर क्यूँ पड़ी है क्योंकि कई साल पहले जब माफी ने उस गोडेस का दिल चुराया था तो हर तरफ अंधेरा हो गया और ओशन में भी गुस्सा आ गया जिससे वो हमारी बोर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने लगा और तभी से हमने सी में बोर्ड्स ले जाना बंद कर दी वरना हमेशा ऐसे होता था कि जब भी हमारे ट्राइब में कोई चीफ बनता तो उसे पूरे ओशन की सैर करवाई जाती तो मुआना कहती है दादी जान तभी मेरे में ये बात मेरे एंसेस्टर से ही तो आई है अगर हर चीफ को ओशन की सैर करवाई जाती थी तो मुझे क्यों नहीं तो उसकी दादी जान उससे कहती है हाँ मैं जानती हूँ मुआना वो उसे उस गॉडेस का हार्ट देती है और कहती है की मैं ये भी जानती हूँ की ओशन ने तुम्हे हार्ट दिया था जब तुम छोटी बच्ची थी लेकिन तब तुम्हें इतनी सेंस और पावर नहीं थी कि तुम ओशन के आगे तक जा सकती अब ये स्टोन मैं तुम्हें खुद दे रही हूँ कि ओशन तुम्हें चुन चुका है उस एविल मावे से लड़ने के लिए और साथ ही उसे आसमान पर कुछ स्टार्स दिखाती हैं जो कि एक मैप की तरह गाइड करेंगे मोहना उस स्टोन को लिए सीधा उस रूम में जाती है जहाँ पर उसके फादर बाकी लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और उनसे कहती है कि फादर मैं मावी से लड़ने जाऊंगी जहाँ पर वो उस पर गुस्सा होते हैं तो मोहना उन्हें जंगल में जाकर एक स्टोन दिखाती है यानी वही चेम हार्ट जो उसके ग्रैंड मदर ने उसे दिया था तो चीफ को गुस्सा आ जाता है और वो हार्ट को दूर फेंकते हैं मोहना काफी सैड हो जाती है और जब उस चेम को उठा रही होती है तो उसी के साथ उसके ग्रैंड मदर की स्टिक होती है और तभी एक आदमी आकर उनको बताता है की चीफ की मदर यानी मोना की ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है वो दोनों उनके पास जाते हैं तो मोना की दादी जान उसके कान में कहती हैं, मोना तुम्हें तो मावी से लड़ने जाना होगा और ताकि तुम्हारा स्टोन कोई ना देख सके तुम तो मेरा लॉकेट रख लो अब मोना वो लॉकेट पहनते हुए और उसमें वो जेम हार्ट रख कर सीधा ओशन की तरफ निकल जाती है वो अपनी शिप तैयार करती है और उसमें कुछ सामान भी रखती है ये सब मोना की मदर को भी पता था और वो उसे सपोर्ट करती हैं। अब मोना जब अपनी शिप लेकर ओशन में जा रही होती है तो ओशन खुद उसके लिए रास्ता बनाता जाता है और ग्लो करने लगता है ताकि मोना ठीक से देख सके मोना देखती है कि उसका चिकन भी उसे शिप में है और अब वो एक साथ सफर करने लगते है थोड़ा आगे जाकर समंदर की वेव काफी ज्यादा हो जाते हैं और उनकी शेप उलट जाती है मोहना से वो ठीक नहीं हो रही होती लेकिन वो फिर भी नहीं घबराती और रोशन से कहती है कि मेरी मदद करो लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वो बेहोश हो जाती है लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसका चिकन और वो खुद इवन उनके शेप भी समंदर के किनारे पर होती है जहाँ पर उसे कुछ रॉक्स पर ड्रॉइंग्स बनी हुई दिखाई देती हैं। यानी यहाँ पर कोई रहता है और तभी उसे एक बड़ा सा शेडो दिखाई देता है जो कि मावी का था मावी गाना गाते हुए मोना को अपने साथ एक केव में ले जाता है उसे बंद कर देता है ताकि वो मोना के शिप को वहाँ से दूर ले जा सके और वो ऐसा ही करता है लेकिन मोना केव से बाहर आ जाती है और उस शिप पर आ जाती है जहाँ पर वो मावी को वही ग्रीन जेम दिखाती है लेकिन मावी उसे दूर फेंक देता है लेकिन वो ओशन उस हार्ट को यानी उस जेम को वापस लेकर आता है अब मोना उस जेम से मावी को टीज करने लगती है क्यूँकी मावी उससे डर रहा था अभी वो उसे इस जेम से टीज कर ही रही होती है की उन पर कुछ एरो आकर गिरते हैं तो मावी उसको बताता है कि ये सी पायरेट्स हैं, जो कि कोई कोकोनट आर्मी है और ये इसी जेम को देखकर आए हैं तुमने गलत काम किया अब उनके शिप पर तो जैसे एरोस की बारिश हो जाती है और इसी में वो जेम शिप पर गिर जाता है तो उसे वो चिकन खा लेता है अब वो कोकोनट आर्मी उस चिकन को ही अपने साथ ले जाते हैं जब मावी मोना की कोई हेल्प नहीं करता तो मोना खुद ही शिप का और उठाती है और उनकी बोर्ड तक जाते हुए उस चिकन को वापस ले आती है जैसे ही मोहना अपनी शिप में जम करती है तो वो चिकन भी उधर जाकर गिरता है और उसके गले से वो जेम बाहर आ जाता है लेकिन ये दोनों हम जिस जगह पर होते हैं तो वो पायरेट्स अपनी बोर्ड से इन दोनों को क्रश करने वाले होते हैं लेकिन मावी उनको निकाल लेता है और ये लोग क्रश होने से बच जाते हैं अब ओशन और मोहना शरारत में मावी को ओशन में ही गिरा देते हैं जल्दी मावी भी बाहर आ जाता है अब रात को जब मोहना सोती है तो उसे खाद में अपना ट्राइब आता है जहाँ पर चारों तरफ डार्कनेस छा गई है तो मोना काफी परेशान होकर उठ जाती है अब मावी मोना को बताता है कि बहुत साल पहले जब उसकी स्वर्ट यानी हो किस पानी में गिर गई थी तो उसे कोई यहाँ से ले क्या होगा और मुझे उसी को ढूंढना है तो मोना उसे कहती है क्या ये सब कुछ तुम उसी हुक के लिए कर रहे थे तुम जानते हो लोग तुम्हें कितना बुरा समझते हैं और मेरे पास एक तरीका है ताकि लोग तुम्हें दोबारा ऐसी अच्छा समझ सके हम उस गोडेस के हार्ट को दोबारा ऐसी उसी जगह पर लगाएंगे 
ताकि लोग फिर से तुम्हें अच्छे नाम से याद करें तो मावी मान जाता है लेकिन मुआना से कहता है कि उससे पहले हमें उस जगह पर आना होगा जहाँ पर रोशन के सारे ट्रेयर्स जमा होते हैं मेरी इस वर्ड यानी हुक भी वहीं पर होगी अब मावी मोना को बताता है की हमें इस पहाड़ के सबसे ऊपर जाना होगा और इसी के अंदर है वो सारे खजाने जहाँ पर मेरी हुक है लेकिन इस पहाड़ के अंदर मॉन्स्टर्स रहते हैं तो मोना डर जाती है लेकिन मावी उसे कहता है नहीं तुम्हें तो हिम्मत करनी होगी तुम वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग लड़की हो और अब वो दोनों पहाड़ के ऊपर जाते हैं सबसे पहले मावी जंप लगाता है और उसके बाद मुआना तो वहाँ के क्रिएचर्स उस पर हमला करने लगते हैं लेकिन मुआना और मावी बचते हुए जगह पर आ ही जाते हैं जहाँ पर सारे ट्रेयर्स थे तभी वहाँ पर उन्हें एक गोल्डन क्रैप मिलता है जो कि गाना गाने लगता है क्योंकि उसे बहुत प्राउड था कि उसके पास इतना ज्यादा सोना है और वो एक गोल्डन क्रैप है जब मोहनो से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास जाती है तो वो क्रैप उसे हड्डियों से बने हुए एक ढांचे के अंदर कैद कर देता है यानी हड्डियों से बने एक केज के अंदर उधर मावी अपनी हुक को निकाल चुका होता है लेकिन अब वो जिस फॉर्म में आना चाहता था उससे आया नहीं जा रहा था और अब वो क्रैप मावी को पकड़ लेता है और उससे लड़ाई करने लगता है लेकिन मुआना हड्डियों से बने उस केज से बाहर आती है और अपने स्टोन के ऊपर करते हुए क्रैप को दिखाती है क्रैप काफी एक्साइटेड हो जाता है और स्टोन के बीच आता है जिसमे वो मावी को भी छोड़ देता है और अब मुआना मावी और मावी अपना हो के वहाँ से निकलने लगते हैं उनके जाते ही क्रैप को पता चलता है कि ये जेम नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी पत्थर था तो उसे काफी गुस्सा आता है और अब ये लोग बाहर आते हैं तो निकलते हैं उस आइलैंड की तरफ जहाँ पर वो लैंड कोटस रहती है अब शिप में हम देखते है की मावी काफी उदास होता है क्यूँकी वो अपनी होक का सही से यूज नहीं कर पा रहा था और डिफरेंट फॉर्म में भी नहीं आ रहा था तो मोना उसे कहती है कि क्या आप मुझे अपने पास के बारे में बता सकते हो तो माँ भी उसे बताने लगता है कि मैं इंसानों के घर पैदा हुआ लेकिन शायद मैं काफी बदसूरत था मेरे पेरेंट्स ने मुझे ओशन में फेंक दिया माना को ये सुन के काफी बुरा लग रहा होता है कि ऐसे भी कोई करता है और बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं मावी अब और बताता है कि जब मुझे फेंक दिया गया तो मुझे ओशन के कोर्ट नहीं बड़ा किया लेकिन जब मैंने इंसानों की दुनिया में वापस जाना शुरू किया तो मैंने उनको हर नया तरीका सिखाया आग कैसे लगानी है नेचर को कैसे ग्रो करना है और इवन ये स्टोन भी मैंने उन्हीं के लिए चुरा लेकिन सबने मुझे ही बुरा समझा तो मोना उसे कहती है मावी तुम बहुत अच्छे हो बस तुमने एक गलती की तुम्हें जेम कभी भी नहीं चुराना चाहिए था और शायद यही वजह है कि गॉड तुमसे नाराज हैं तुम उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते तुम दोबारा से अपनी हुक को यूज कर सकोगे अब मावी जैसे ही माफी मांगता है तो वो दोबारा से अपनी हुक पर कंट्रोल कर लेता है और अब वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता था अब वो दोनों मिलकर फाइनली लैंड गोडेस के आइलैंड की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ थोड़ा आगे जाते ही उन्हें फायर का डेमिकॉर्ड मिलता है जिसने पहले भी मावी को पंचेस मारे थे अब की बार मावी एक ईगल बनता है और उसे लड़ने जाता है लेकिन जैसे वो उसे टकराता है तो समंदर में गिर जाता है और उसके साथ वो जेम भी मोहना काफी परेशान हो जाती है लेकिन मावी खुद ही समुन्द्र से बाहर आ जाता है और जैसे ही देखता है कि फायर का टाइमिंग और उन पर अटैक करने वाला है तो मावी अपनी होंग से उस पर अटैक कर देता है जिससे एक शील्ड बन जाती है और उसकी फोर से पोर्ट दूर चली जाती है लेकिन तभी हम मावी को गुस्से में देखते हैं मोहना उससे पूछती है की क्या हुआ तो वो अपनी होंग दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें बचाने की वजह से टूट गई है अब पता नहीं मैं इसका यूज कर पाऊंगा भी कि नहीं वो वहाँ से ईगल बनते हुए उड़ जाता है तो मोहना अकेली रह जाती है और अब वो जेम ओशन को देते हुए कहती है कि आई एम सॉरी जो आपने मुझे करने के लिए समझा मैं उस काबिल निकली ही नहीं वो ओशन से कहती है की कि आप ये स्टोन किसी और को दे देना अब ओशन वो स्टोन लिए नीचे हो जाता है तो तभी वहाँ पर मोहना के ग्रैंड मदर की सोल आती है यानी यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर मर चुकी हैं। वो मोना को करीज देती है और उससे कहती हैं कि कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है और अगर रोशन ने तुम्हें चूज किया है तो इसका यही मतलब है कि तुम इतनी पावर है तुम्हें ही जाना होगा उस आइलैंड पर अब मोना ओशन में जाती और उस स्टोन को उठा कर लाती है और अब सोचती है की जो फायर का डैमिंग गुड है वो समंदर में तो आ नहीं सकता तो मुझे समंदर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा अब मोना जब आगे बढ़ी होती है तो उसके सामने फायर का वही डैमिंग गुड आता है मोहन अपनी बोट को सीधी तरह से ले जाते हैं ताकि उस फायर के डेमिगोट से सामना ही न कर सके लेकिन उस आइलैंड तक जाते हुए वो बोट उल्टी हो जाती है जब मोहन उसको सीधा कर रही होती है तो फायर का डेमिगोट उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एक ईगल उल्टी हुई आती है और ये कोई और नहीं बल्कि मावे ही होता है 
वो नीचे से होता हुआ फायर के डेमीगोट के हाथ को आधा आधा करते हुए गुजर जाता है उसके बाद मावी मोना की बोट को सीधा करता है और उस डेमीगोट के पास जाते हुए अपनी डिफरेंट फॉर्म्स बदलने लगता है कभी फेल कभी ईगल तो कभी कुछ और लेकिन वो डेमीगोट अभी भी मावी से लड़ रहा होता है और तभी उसकी नजर मुआना पर पड़ती है तो वो उस पर भी आग का गोला यानी फायर बोल फेंकता है अब वो आइलैंड पर पहुंच चुकी होती है जब वो यहाँ पर ढूंढ रही होती है कि इस जैम को कहाँ पर लगाना है तो फायर का टाइमिंग को आकर उस पर दोबारा से अटैक करता है उस पर फायर बोल फेंकता है और अब की बार मावी अपनी हूँ को यूज करते हुए इसे रोकता है जिसमें उसकी हूँ पूरी तरह से टूट जाती है अब इसी टाइम में मोहाना जब उस लैंड गोडेस के स्ट्रक्चर को ढूंढ रही होती है उसे पता चलता है कि ये तो यहाँ पर है ही नहीं मोहाना जब कोर से देखती है तो उसे पता चलता है कि जो फायर का टैमिंग गोड है असल में वही लैंड गोडेस है जो की अपना दिल खो देने के बाद इतनी अग्रेसिव हो गई है क्यूँकी लोगो ने इसे चीट किया है मोहाना ओशन से कहती है की इसके लिए रास्ता बनाओ और जब ओशन अब उस डैमिंग गोड के लिए यानी जो असल में लैंड गोड है उसके लिए रास्ता बनाता है तो वो गुस्से से मोहाना की तरफ आती है लेकिन मोहाना उसे बहुत कामली हैंडल करती है और उस पर हाथ रखते हुए उसे कहती है कि मैं जानती हूँ आपने बहुत सफर किया है और बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देकर ये प्रूफ किया है की कि आपका दिल वाकई बहुत बड़ा था ये ले मैं आपका दिल आपको लौटा रही हूँ यानी वापस कर रही हूँ और ये कहकर वो उस लैंड गोडेस के दिल वाली जगह पर वो जेम फिक्स कर देती है जिससे वो लैंड गोडेस दोबारा से ग्रीन हो जाती है और वहाँ पर से सारी डार्कनेस उतर जाती है तो नेचर वापस आ जाती है वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है तभी हम देखते है की ओशन मावी को भी बाहर ले आता है और अब मावी भी लैंड गोडेस ऐसी सॉरी करता है जिस पर वो लैंड गोडेस उसे माफ करते हुए एक नया हक देती है और तो लैंड गोडेस उनके लिए एक बहुत ही प्यारी बोर्ड भी बनाती है ताकि मोहाना अपने ड्राइव वापस जा सके अब मोहाना और मावी दोनों बहुत खुश होते हैं मावी मोहाना को गले लगाते हुए उसे गुड बाय कहता है और खुद ईगल बनकर वहाँ से उठ जाता है लैंड गोडेस भी उनको गुड बाय कहकर वहाँ पे पीसफुली सो जाती है और मोहाना उस बोर्ड में वहाँ से निकल जाती है और जब अपने ट्राइब पहुँच अपनी फैमिली से मिलती है तो सब बहुत खुश होते हैं और प्राउड फील करते हैं कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा काम अपनी बहादुरी से किया है और वहाँ के सब लोग अब अपनी अपनी बोर्ड्स निकाल लेते हैं और उसको समंदर में ले आते हैं क्योंकि अब उन्हें ना माफी का डर था ना किसी और चीज का तो इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और मूवी भी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग